今天我们将把民族歌剧《白毛女》最华彩的部分呈现在我们节目的舞台上。二零一五年，我们在复排的时候，说到哭爹这一段的时候，郭老师突然扑通一下跪在地上，那一跪是跪在我心上。希望你能够传下去。每当这段旋律响起的时候，我们的脑海里就会浮现出那个扎着麻花辫、戴着红头绳的姑娘的形象。那个除夕夜，他盼望着和爹爹欢欢喜喜过个年。可也就在那个除夕夜，风雪交加中的一纸契约，把他的命交到了别人的手上。小队长，你心情好啊！我一辈子就是一个丫头啊，小队长。<笑>从此，村子里少了喜儿，而多了一个关于白毛女的传说。曾经的喜儿有多么的天真和明媚，后来的白毛女就有多么的仇恨和冤屈。七十四年过去了，多少面孔都已经老去，只有她，喜儿依然鲜活。今天，就让我们一起走进那段。无法忘怀的记忆。世界品味中国，这里是由泸州老窖国窖一五七三独家冠名播出的《故事里的中国》。大家好，我是董卿。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家特约播出，光明乳业乐在行先。一九四二年五月二十三日，毛主席发表了在延安文艺座谈会上的讲话，提出了文艺。为人民大众服务的核心思想，为文艺创作指明了方向。延安迎来了中国新文艺的一个创作的高峰。而在所有的这些作品当中，由鲁艺集体创作的民族歌剧《白毛女》，无疑是写人民、为人民写的一个典范。一九四五年，歌剧《白毛女》在延安中央党校礼堂首演，毛泽东、周恩来。朱德、刘少奇等领导到现场观看。当喜儿唱道：“旧社会把人逼成鬼，新社会把鬼变成人”的时候，毛主席起立鼓掌。白毛女的首演获得了空前成功，而后所到之处无不引起热烈的反响，在解放区掀起了一股白毛女旋风。而大家伙可能不知道，《白毛女》在最初演出的时候，喜儿的扮演者一共有三个演员，他们分别是林白、
、王坤和孟瑜。这三位演员当中，孟瑜老师还依然健在。今年已经九十七岁高龄了，我们今天也非常有幸把孟云老师请到了我们的节目现场，让我们掌声欢迎他。好，孟老师您好，欢迎您，欢迎您，来，慢慢的，谢谢，大家好。听说是刚刚过了九十七岁生日是吗？现在往九十八二走了。<笑>祝您身体健康，谢谢生活幸福谢谢。我们入座吧，来。《白毛女》的创作呀，是在一九四四年到四五年这个阶段，那个时候您正在鲁艺学习呢，所以您对她的创作背景应该还是挺了解的。她是怎样的一个集体创作的过程呢？毛主席文艺专会讲话以后，就开始学三本民歌，嗯，学秦腔，嗯，学迷糊，就学这些，开始学扭秧歌，嗯，学男同志打腰鼓，现在很活跃的，在那个时候。在延安创作了很多很优秀的秧歌剧，像《兄妹快活》《夫妻十字》嗯、这个《十二把镰刀》等等的几十部，都涌现出来，情况非常好。整个在延安的文艺活动非常活跃，那个时候。到了四四年，由周维之同志领导的西北战地服务团，来到了延安。他们就带来了一个故事，就在平山县发生的白毛仙姑的故事。当时周扬同志听了以后，他觉得这个故事正好可以编一个新的歌剧，所以当时就由戏剧系的系主任张根同志组织的。集中了全院最优秀的一些精兵强将，但是那个创作的过程其实并不是很顺利啊，也遇到了很多的困难。当时周扬还说过一句话：“我要和白毛女共存亡。<笑>”就是他表达了他对这个剧的决心，他一定要把这个剧做好。嗯，现在大家伙都很熟悉的那个唱段，就写了二十多稿。是，这个北风吹有这么一件事儿吧。就是张鲁是我们四期音乐系的同学，嗯，他也参加了创作组。一天晚上，帮帮忙敲我的门，他梦雨，你还有油吗？我说什么油？他说点灯的油。我说有啊，因为我们一个月发二两油，就晚上点灯点一会儿就就赶快灭了。他那天把油点完了。他说：“我现在正在创作《白毛女》的歌曲，可是我开始写不出来。我现在正好有点灵感的时候，可是我没有油了。”我说：“你是不是能借给我点油？”我说：“可以啊，我你在这写。”就等了一个多小时，他就告诉我已经写成了。我拿着这歌片，我们俩就试唱。北风那个吹。雪花那个飘，雪花那个飘飘，雁南哀悼。哎呀！您看，所有的这些旋律，您是信手拈来，是不是早就早就融化在您的这个血脉当中了？是的。那您后来是从什么时候开始唱喜儿？一九四五年日本投降后，刚开始演白毛女呀、啊，我是有点照着葫芦画瓢，就他们怎么演我就怎么演的。但是内在的东西不是很深刻，因为我是在城市里长大的，没有接触过农民，所以后来我参加了土地改革运动。那么在这会上就有一个妇女，她起来诉苦，她讲她被。这个地主糟蹋了以后，她很痛苦，她的丈夫不要她。她在会上讲的非常痛苦流涕的，所以我听了一次这样的，我就想到她和喜儿的生活差不多是一样的。
所以在我再演白毛女的时候，我的脑筋是充实的。嗯，我有了形象，有了这些，所以哭也哭得出来。夜天黑夜，爹爹回来说了，哭了眼泪哗哗就那个。恨也恨得起来，就说有了生活的。后来有听到这些土改以后，对我很有教育，所以在白毛女慢慢的演的好一些。对，当时丁玲曾经呃写过说，白毛女只要去演出，每每。都是满村空巷，扶老携幼，屋顶上是人，墙头上是人，树杈上是人，草垛上是人。我们可以看一看当年孟宇老师演出《白毛女》，还留下了一些珍贵的图片。这是当年《白毛女》穿的衣服，北风吹就是穿的这衣服。嗯，这就在大门口等他的爹。嗯，这是浑身发了白。这是在山洞里头住了两年嘛？几年以后，电影《白毛女》就上映了，田华老师扮演喜儿。这当中有几段唱是您给配的。是的，嗯，我们一起来重温一下当时孟老师给田华配音的一个电影片段，好吗？一九五一年，电影上映，也就是说，人们在看电影的时候也都听到了您的这些唱段。您现在再回过头来看，听自己的这个演唱，还会激动吗？嗯，还激动。为什么？又还想起那个时代，想起《白毛女》这个戏，在当时它起的作用是很大的。所以，不仅在当时解放区风靡一时，一直到今天，它依然有着强大的生命力。二零一五年的时候，文化部对民族歌剧《白毛女》进行了一个历史性的复排，而且当时也在《白毛女》的首演地延安拉开了那一次的全国巡演。那这两天呢，我们节目的戏剧总导演田庆新。和民族歌剧《白毛女》当中的几位主要演员也在积极的排练当中，他们希望能够把两个半小时的歌剧里最华彩的部分能够呈现在我们节目的舞台上，我们一起去看一看。好。盼望已久了，哎呀，这么帅的杨白劳、啊，谢谢谢谢。咱来迟啊，去现场对光啊。今天特别开心你们来，这个是咱们故事里的中国呀选的，唯一的一部绕不过去的民族歌剧，这一部经典《白毛女》。歌剧《白毛女》，大家都知道是中国民族歌剧，当时叫新歌剧。到六十年代的时候，我们定位为中国民族歌剧。实际上是开山之作，在它之后诞生了很多像，呃，歌剧《红湖赤卫队》啊，《刘胡兰》啊，《江姐》啊，这些都是一个类型，就是用戏曲的板腔体作为歌剧人物核心唱段的一个写作方式。像这种写作方式呢，对于我们全世界的。歌剧创作来说，也是中国作曲家独一的奉献。我们的这种民族性是
，在这个歌剧里面有充分的体现，就是我们逢唱必舞，逢舞必动，然后我们绝叹不足，我们歌之舞之，足之蹈之。从延安文艺座谈会上讲话之后，我们深入生活得来的这样的好的素材，产生了我们如此赞叹不已的我们的民族歌剧《白毛女》这样扎实的、优秀的现实主义作品。我说起来这点，我现在真的都都非常激动，很激动。我们有自己的民族歌剧，给我们最真实的感受，那就是文化自信。我们很想把观看民族歌剧《白毛女》时的震撼，带给观众朋友们，所以特别邀请了二零一五年文化和旅游部在中国歌剧舞剧院复排的《白毛女》的原班人马。请他们来到我们的舞台上，把这样一部镌刻着中国文艺工作者初心的作品呈现出来。我作为一个中国人，我感到非常的自豪。这个剧呢，现在都已经变成了一个，就是说，你只要哪怕一个虚词多了一句个虚词，都觉得味儿就变，都觉得不对。就唯一不一样，可能就是我跟喜儿的戏呢，在原来的旧版本里边没有。过去的全是非常的淡化，现在因为新的时代，在审美上，在人们的向往上，也希望有一个幸福圆满结尾，所以就把大春又调回来，把这一趴完成了。这也是一个人性化的设计。其实我们一开始大家建组的时候，呃，我们这一波其实压力特别大，我们经历了一个漫长的排练、创作，包括雅林这一块，那真是太艰辛了。不完全统计两年的排练时间，但是没想到经过一步一步的专家论证和我们一次一次的巡演，我发现现在也很好，也也很好。今天跟雷佳还在说，我们连排，帮我们全国巡演，他算了一下，有一百一十八场。我是从小喜儿变老喜儿了。<笑><笑><笑>那咱们就读一遍剧本。好。喜儿，给爹开门。爹，你回来了。爹，外面的雪下的真大，看你身上落了这么厚一层。喜儿，爹问你，爹出去这些天，少东家打发人来要账了没有？二十五那天，莫人志来过一回。怎么，他来过一回？他说什么来着？他没说什么，看到爹不在就回去了。后来呢？后来再也没来过。真的。歌剧《白毛女》二零一五年复排的版本，是在众多前辈艺术家的爱护下成长的。我们的排练场，你可以看到十几位八十高龄的老艺术家，都是之前演过《白毛女》的。这些老艺术家们在指导每一个角色，每一个演员。这个时候再上，来来，哟。我们作为新一代的白毛女的这个饰演者，我们也觉得非常的幸运。老杨，快一点呢！哎，郭兰英老师真的是手把手，他会一句一句的教给我那个杨白劳的唱段。郭老师有一句话说的特别经典：“唱就是说，说就是唱。”对。我一定会把它做得更好。门神门神扛大锤，大棍小棍进不来，哎，进呀进不来。哎，郭老师，郭老师，哎，您好，您好，您来真的是太让人高兴了。嗯。他现在顶起来了，希望你能够传下去。我我努力，我努力。每一个白毛女之前的扮演者，他们的代表人物，对于我们来说都是一座座高峰，都是高山仰止。我觉得能跟前辈们在一起经常交流学习，是一个特别荣幸的事情。
。每次把我们经典重新展现在舞台上的时候，我们都是怀着对艺术的一种敬畏之情。所有的人也都是花了很多的心思。我觉得每一个环节，每一个工种，他们的创造都是非常的了不起的。故事里的中国，有这样一部民族歌剧，是记录了。我们新中国所有的优秀的民族音乐家集大成的一个努力之作，一部开山之作，一部里程碑之作，是一部值得骄傲的作品。那我们没有理由不向他致敬。七十多年了，白毛羽的故事历久弥新，经久不衰。为了追溯它的源头，我也特地去拜访了当年歌剧《白毛羽》的主笔，今年已经九十五岁的贺敬之先生。贺敬之，当代诗人、剧作家，我国第一部民族歌剧《白毛女》主创之一。一九四五年，由他和丁毅执笔集体创作完成的民族歌剧《白毛女》。是我国民族歌剧发展的里程碑。回延安、南泥湾，放声歌唱《雷锋之歌》，贺敬之创作的作品，鼓舞和激励了一代又一代人。我们今天来拜访贺老，还是想聊聊《白毛女》的创作的一个背景。那个时候，延安文艺座谈会之后一个星期，当时毛泽东主席是亲自到了鲁艺，给师生们讲演。您就在现场是吗？这个闭幕以后，大概一个礼拜的时间，对，呃，那主席就到我们这个鲁艺去。到延安是我的真正的生命的开始，这个我的艺术人生啊。也是从这个时候开始，就是，就是重要的是毛主席的文艺思想。当时他说：“咱们不要扬八股，当然也不要封建八股，要更多的去接触当地的群众，接触当地的干部战士，是、啊、从当地的民间文艺、民间歌曲里边去汲取养分。是啊”是是、啊嗯。虽然这个文学剧本主要的这个这个部分是有文学的。后来的这个历次的修改，也都是由我做的。但是在《白毛女》整个的这项事业的中间，我是只是一个小小的。<笑>那么等到这个当年的这些同志一个,一个一个的，那么都不在的时候。我就很幸运，我就现在还活到现在。您太过谦了。那个时候说您在写整个剧本的时候，自己也是很激动的，特别写第一幕，当然是流眼泪了。呃，我我那个时候我写的这个诗歌里边，回忆旧农村里边的有些人物、有些形象，和我自己的这个经历交合在一起。您写到哪里的时候，特别的难以控制？这个杨半老自杀，贺龙水自杀了。我该死，我有罪呀！我我。我是流泪写的，呃。那个时候，整个的这个写的过程中间呢，这个脑子里边成天就是这这些形象，所以呢，这个有的同志说：“你瞧这个。”这贺家贺家还要是六亲不认的样子了啊！就脑子里老是这个，就觉得这个翻翻腾腾的呗。那我们再说说，就是一九四五年，呃，《白毛女》首演。对。首演的时候，您在哪儿？您在做什么？《白毛女》首演的时候，就在中央党校。中央党校的大礼堂
那时候正是中共七大的期间，这个剧组，我是党支部里边的宣传委员。另外的话呢，我就担任那个私募，私募就是拉募，拉大，拉募部，呃，我在这个侧幕旁边呢，我就看着这个整个的剧场。那个反应是很强烈的，我也很受感动。特别是我看到毛主席，一次次的是一个表情很凝重，是不是？到最后解释救出来了，唱那个《太阳底下把冤深》，他老人家的眼睛湿润。这我是看得很真切的。您认为现在再演《白毛女》，它的意义在哪里？我想就是不忘初心吧。欢迎我们的演员在现场为我们带来《白毛女》的演绎。白毛女剧情发生在一九三五年，河北某县杨各庄。杨喜儿和王大春都是地主黄世仁家佃户的儿女，二人相爱，杨家和王家为二人定下婚约。喜儿的爹爹杨白劳欠下黄世仁的租子，外出躲债。除夕之夜，喜儿期盼出外躲债的爹爹回来，欢欢喜喜一起过个年。喜儿，给爹开门。爹，你回来。爹，外面的雪下的可真大，看你身上落了这么厚一层。喜儿，爹问你，爹出去这些天，少东家大夫人来要账了没有？二十五那天，穆仁志来过一回。什么？他来过一回，他说什么来着？他没说什么，看到爹不在就回去了。后来呢？后来再也没来过。真的？是真的，爹。啊？你看，谁还哄你呢？是真的，爹。好，好。
，这就好了。心儿啊，你听，外面的风刮得这么厉害，雪下得那么大，天也黑了，这道儿也难走。我看牧人志这回是不会来了。不会来了，爹。那咱欠东家那一担五斗租子，和那还不清的驴打滚的账，这回又躲过去了。又躲过去了，爹。哎，喜儿啊，掐把柴火，叫爹烤烤火。哎，<笑>这大冷的天儿，你又一个人上山打柴去了？这是我和大成哥一块去的。<笑>怎么这点玉娇子面还没吃完？早吃完了，这是刚才王大婶给的。爹，您饿了吧？爹饿了，饿了。饼子捏好了，我这就蒸去啊。喜儿，等等，你看，这是什么？什么？是白面。<笑>是白面。卖豆腐赚下了几个钱，几上我称回来二斤面，怕叫东家看见了，揣在我怀里四五天。卖豆腐赚下了几个钱，爹爹称回来二斤面，带回家来放小子。喜儿，再等等，你看，这又是什么？又是什么？爹，人家的闺女有花戴，你爹我钱少不能买，扯上了二只红头绳。喜儿啊，转过身来叫爹看看。好，一会儿啊，让你王大婶子和大春哥也看看。爹，<笑>爹，还请了两张门神呢。还有门神呢。把它贴上吧。哎、门神，门神，起红马。贴在门上守住家。门神，门神，扛大刀。大棍儿小棍儿进不来，哎，进呀进不来。对，叫大棍儿小棍儿都进不来。爹，叫那右上的木人质也进不来。哈<笑><笑>好孩子，好孩子。哎呀，这回呀、啊，总算能让咱们过个平安年喽，爹。<笑>搭上红头绳，并没能带来好运。地主黄世仁逼迫杨白劳以喜儿抵债，杨白劳悲愤，吞卤水死去。喜儿被黄世仁霸占，在黄家受尽欺辱，寻机逃进深山。喜儿在山中与风雪、野兽搏斗，几番春秋，一头青丝变成白发。善良单纯的喜儿，变成了满腔仇恨的白毛女。
千重恨，你可记得我有万重仇？这个样子是不像个人样。老天爷啊，我的亲爹、亲娘、亲人们呐、啊，我我变成鬼。
王大军参加了八路军，回到家乡，白毛女喜儿在奶奶庙巧遇黄世仁和穆仁志，留下的踪迹被乡亲们发现。乡亲们告诉了王大春，王大春感到煽动，二人终于相认。喜儿，我是您大春哥，我是来接你回家的。回，回家。喜儿，你知道吗？现在外面的世道变了。当年赵大叔和我们说的红军，现在又回来了。现在叫八路军。八路军。对，跟我下山，给你报仇。报仇。嗯。
接下来就让我们掌声欢迎国家一级导演田庆新和青年歌唱家雷佳上场。今天是饱了眼福了，要把一个经典的、完整的一部民族歌剧选取最精华的部分。我觉得这个过程并不轻松啊！您是怎么做取舍的？这部民族歌剧呢，太经典了，所以我们不能动，我们只能是截取。它真的是浩大而完整，尤其结构、调性、旋律啊，真的都是非常的精彩。呃，取舍很难。所以今天我们邀请了文化和旅游部复排的原班人马，来到故事里的中国的舞台上。对于段落的选择，也是和歌剧主创郭兰英老师、雷佳在一起反复的思考。那么我们选取的段落呢？一个是《北风吹》，嗯，这也是很多的老百姓都能够耳熟能详的传唱的。一首歌曲《喜儿扎红头绳》，所以这个是显然是我们从旋律的角度啊，必须要选取的，就是大家最耳熟能详的。对、嗯。那么再有一段就是“恨是高山愁是海”，因为这是喜儿在山洞里面，他是真的是有强大的一个冤屈，所以这一段呢是极见呃歌剧演员的功力的。最后，我也想有一个让观众心里一暖的，就是大春和喜儿有一个相见，有一个爱情的传递。啊，在延安的时期和在解放初期产生白毛女民族歌剧的时候是没有相见这一段的，但是一五年通过中国歌剧院的努力，把这个相见展现了出来。那么你选择的这个三个段落，嗯，希望能够给电视机。前的观众们，一个对于民族歌剧的一个认识。雷佳在二零一五年复排的时候，去参观鲁艺啊，去陕北、河北的农村去体验生活，那个过程你感受到了一些什么？因为我们都是生长在新社会、在城市里面长大的孩子，对这样的一个故事呢，觉得是有距离的。那真正你走到鲁艺这个剧的诞生地，那时候到延安去的人，他们都是怀着一种革命理想，把自己的身心全部献给了这一份革命事业。然后我们再到河北平山县，就是白毛女这个故事发生地的时候，跟老百姓一起吃住一段时间，就是他们教会我怎么贴饼子，怎么怎么烧火，怎么包饺子。就这些，在我之前的生活里面都是没有过的。这个经历，就是让我更加深刻的体会到，深入生活，扎根人民，是是我们创作的源泉。对，所以你们的首场演出选在了延安，这也是有一些特殊的用意的。当时在延安演出的场景是怎样的呢？啊，我觉得终身难忘。我们当时选择的是解放剧院，延安的解放剧院，在我们演完了那一场《白毛女》之后，那个剧院就要撤掉了。所有你看得到的地方全是人，楼到了，侧边上的，爬爬又爬到楼上的。当我知道台下坐着我们八十八岁高龄的我们当年的老八路，<笑>观看过我们歌剧《白毛女》首演的七十年以后，他来看我们七十年之后的复排版本的首演。他看完了以后说：“还是当年的白毛女，还是当年的喜儿。”哦，这个悬着的心就落地了。雷佳来讲，可能也是幸运的，因为之前有很多的艺术家的创作是可以借鉴的，甚至也直接得到了他们很多的帮助和指导。对，我觉得我们这一次复排的所有的年轻人都感到特别的幸运，也在里面学到了特别多，特别是
，我们在复排二零一五年的时候，教我们的都是以郭兰英老师为代表的一代代的白毛女表演艺术家和参与过白毛女演出的老师们。像郭老师在教我们时，在台上突然说到哭爹这一段的时候，他就。跪在地上，给了我们一个扑通一下，给了我们一个这样的示范，所有在场的人都惊到了，心疼的不行。我现在一说起来，我都觉得我那那一跪是跪的。秀的文化作品也有着敬畏之心。那今天呢，我们也把那个时候八十六岁，但今年已经九十岁的郭兰英老师也请到了现场，我们掌声欢迎郭兰英老师。在庆祝中华人民共和国成立七十周年之际，郭兰英被授予“人民艺术家”国家荣誉称号。让我们向郭兰英老师致敬。郭老师，欢迎您！来，我们到台上说。雷佳曾经在很多场合表达了对您的敬意和谢意啊！我记得你说过一句话，你说郭老师是拼了命的在教，我是拼了命的在学。您为什么要拼了命的去教？这是我的责任。是我自己心里头做人的、对艺术的应尽的责任。跟雷佳刚才说的不同，他说他是成长在改革开放以后了，所以没有吃过苦，没有过过苦日子。但郭老师是苦出身的孩子，是。嗯，您那个时候就是看着白毛女去参加了革命的，对吗？对，那个时候呢，我自己很小，也就是十六岁吧，还在张家口唱戏，突然听说是花大。演出《白毛女》，我说什么叫白毛女？不知道，所以就去了。到那儿看，一看呢，人家也是在演戏，他们演的戏跟我们演的戏不一样。我们演的戏呢，就是穿戏装啊，扮啥那样的，他们呢跟生活当中一样，怎么穿的都是破破烂烂。哎，我说怎么怎么这样呢？所以我就自然而然的就看进去了。看到快到斗争会的时候呢，那个时候我还演出。哎呀，我一看表，我是坏了，我误了那边的戏了，就赶快往回跑。我演我的戏的时候，那思想都在《白毛女》里边。都掉眼泪啊，内心里头还掉眼泪呢。所以从此之后，我就是我说我要参加这个剧团。郭老师在张家口当时演京剧，实际上他那个时候已经是京剧名角了，他是去看了。华北联大演的这一场《白毛女》，然后就深深的被我们的新歌剧吸引住了。呃，不演那个原来的那个戏曲了
，那您是从什么时候开始扮演喜儿的呢？我从他们演出之后，我就参加了这个喜儿，管那个道具啊、服装啊。有一次可能是王坤生病了，要演出，票都卖出去了，怎么办呢？大家正在着急呢，我就报名。参加演出，救场，<笑>您就把整场都演下来了。演下来了。我记得您自己说过，说我这演了一辈子最爱演的还是白毛女，每次演都会掉眼泪。那是真的掉眼泪，<笑>控制不了自己的时候，下来之后呢，导演就说了：“蓝莹同志。”完了，叫“同志”两个字儿就很严肃了。严肃了，你要控制你自己，这是演戏。郭老师在给我们复排的时候，给我们讲过一个故事，说他当时有一次演出，就演到那个“刀伤我，斧砍我”那一段之后。然后唱完了以后，他趴在那哭啊，一直哭，就哭了几分钟了。然后那舒强导演在旁边就喊：“来一，来一，我们是在演戏。<笑>”他就一直在那哭，就特别投入到这个角色的情感当中。嗯。喜儿有写的地方还是挺深的，比如看那个红头绳儿吧，这么看，这么看，你长了也不行，二尺红头绳儿，短了呢就有短了，然后把它交给爹，交给爹。就就这个，这就非常细致哈、啊。二尺红头绳对，多么准确！就一个艺术家对角色的这种热爱，最终其实还是表达了对舞台的热爱，对观众的热爱。非常感谢今天几位和我们的分享，谢谢你们。可以在台下稍微休息一会儿。一九五二年，中国电影《白毛女》在日本公映，但是当时谁也没有想到，这部电影的上映居然催生了一部日本芭蕾舞剧《白毛女》的诞生。从一九五五年在日本上演这部芭蕾舞剧到现在，几代芭蕾舞艺术家一直坚持不懈，亲情演绎，可以说也留下了一段中日文化交流的佳话。那今天呢，我们也特意把松山芭蕾舞团现在的。团长，也是喜儿的扮演者森下洋子女士以及她的先生清水哲太郎先生，请到了我们的现场，掌声欢迎他们。二位好，二位好，欢迎你们，欢迎清水哲太郎先生，来，请坐。松山芭蕾舞团的创始人就是清水哲太郎先生的父亲和母亲，清水正夫先生和松山树子女士。到底是什么样的机缘巧合，让您的父亲和母亲把一个中国故事搬上了日本的芭蕾舞的舞台？修総理が日本の大地震に三十五ミリのフィルムを託したんです。そしてその大地震が日本に持ってきて各地で上演しました天下先生の白毛城。それを見た清水正夫と松山美紀子はこれはバレエになる。これはバレエになる
中国は数千年にわたって日本に文明文化を教えてくれました我々に現在の我々の日本人の文明がこれほどしっかり出来上がったのは中国のおかげなんですその中国へ対する感謝えあれは中国の物語を私ども世界の海外の人がやはり借りてこれは世界の物語だということを表したいそれは人類のやはり長い間に女性の苦しみ女性の叫び声そして弱者の声そしてその圧迫された人たちのそういう、えー、エキスが詰まっているそれが悪文書です。在一九五五年，您母亲受到周恩来总理的邀请来到中国，并且安排了和另外几位白毛女的见面。她跟您说过吗？しょっちゅうしょっちゅう話してくださいました。ヘルシンキの平和大会に呼ばれていた格馬千秋先生がぜひ中国へ来いということで松山美子へ行きました。そこで出会ったのが周恩来総理です。周恩来総理が宴会の最中に重大発表がある皆さんって言ってここに3人の悪文字がいるって言って天下先生大河野先生そして日本の松山美空ってこう言われた時に私はもう本当に驚いたとで涙を流してそれを話してました那是松山树子女士第一次来到中国。我看在她的回忆的文章里也写到，当时她在天安门城楼的时候，因为是国庆的庆祝活动，所以周围的人都特别开心，但是只有她流下了眼泪。はい、それはあのもう中からあの締め付けるような感動。そしてやはりそこには習総理が申し出き、皆さんいらっしゃる。やはり新中国建国の父母たちを。もう本当に尊敬しておりますんで、それはもう涙は出出たと思います。我々ももしいたら大変だったと思います。森下洋子女士其实是在一九七一年的时候接替了自己的婆婆，成为了喜儿的扮演者，是吗？はい、あの松山美子先生の。白毛城を私は見て感動して松山バレエ団にあの入団したんですけど、そして入団して松山先生が踊ってらっしゃる白毛城を私が踊らせていただくことになったのが71年です。うん、所以您七一年来到中国演出的时候、那年好像也受到了周总理的接见、是吗？はい。あのもう本当にあの周総理が私たちの白毛女を見てこれだったらもう白毛女の衣装からそしてカツラから全部あの私が揃えてあげますって周総理がおっしゃってくださってあの。全部あのカツラにも何にも私の名前清水哲さんの名前みんな名前がちゃんと書いてあって私を知る森下洋子よっていう風にちゃんと全部そして今でもそのそれを大切に大切に使えるっていうことは素晴らしい中国の素晴らしいあのものをいただいたんだなと思います。あの周恩来総理には本当に私たちももうご恩できたご恩返しがどれだけできるかというような熱い熱い恩情をたくさんいただきました。一九七八年，时间过去了二十三年之后，又留下了一张几位白毛女的合影，我们来看一下。从左至右哈、啊，还是王坤老师，呃，左二就是松山树子女士，中间是邓颖超大姐，呃，右二是森下洋子女士，右一是田华老师。
这又是一张很珍贵的合影啊。那次你们到中国来，邓颖超大姐还到机场去接你们了。はい。もうその時に遠来がなくなり、周周総理の代わりに私は来ました。本当にこうやって抱いてくれました。很多人在听了这个故事之后，一定会感叹说：“这是怎样的一种缘分，怎样的机缘巧合，让一个日本的芭蕾舞团可以这么多年在演绎一个中国故事。”但是，我觉得所有偶然的背后都有它的必然性。这个必然就是，艺术和艺术是相通的，人心和人心是相通的。一部为人民而创作的作品，一部为最大多数人而发生的作品，是可以跨越国界。感动世界的，所以我们也再次掌声谢谢两位艺术家来到我们的现场。我想我们今天也非常有幸能够听到这样一个故事，更加有幸的是，曾夏阳子女士的好朋友、老朋友，也是我们中国芭蕾舞喜儿的扮演者石中琴老师，今天也来到了现场。两位芭蕾舞艺术家将在我们的舞台上联袂，为我们带来。白毛女当中的喜儿的片段，我们掌声欢迎他们
们再次把掌声献给两位白毛女，我们中日两国的芭蕾舞艺术家今天联袂表演。二位来，请到台前来。可能石老师也有很久没跳了吧？三十几年吧，太激动了。因为白毛牛，白毛牛，嗯，就就是好朋友。我想问问孙夏阳子女士，您今天身上穿的这套演出服，就是呃，这个周恩来总理赠送的那套演出服吗？そうです。あの、七十一年にあの。この衣装もそしてこの髪カツラもすべて周恩来総理があの全部揃えてくださいました。没有破损的地方吗？あの直しながら直しながらあの大切に使っておりますこのカツラもそうです。はい。您每次上台演出一直穿这身衣服吗？はい、必ず来て、あの白毛を踊るときには必ずこの衣装を着て、あの笑顔、そして嬉しそうに握手をしてくださったことをいつでも思い出します。で、这么多年来、松山芭蕾舞团和很多中国的艺术家也保持着友好的关系。除了像石中琴老师之外，包括像田华老师啊，特别像王坤老师。所以今天还有一位特殊的嘉宾来到现场，让我们掌声欢迎王坤老师的儿子周七月先生。带来了两束美丽的鲜花，一束献给石中琴老师，一束献给孙夏阳子女士。您好，您好，七月先生，您好。这个花很漂亮啊！这个花听说是从自家院子里摘下来的，是吗？呃，是自己家院子里的。爸爸妈妈在世的时候，就平常他们就看着这些花。我记得我妈妈是喜欢把最好的东西给人。他们最后一次我妈妈去见他们，是带着两盒子枣，她自己家乡的枣，给了他们。我妈妈说他们也很高兴，然后说他们对我妈妈的招待也,也很盛盛盛情，很尊重。所以我妈妈回来跟我说了很久。嗯、的确，这个王坤老师其实生前和孙夏阳子女士还是有很多交往啊。是。我们来看一下几张珍贵的照片。这是呃，当时嵩山芭蕾舞团到中国来演出的时候，王坤老师去看望嵩山庶子。还有一张照片很特别，这是，呃，王坤老师和松山树子，他们俩人都带着喜儿的妆。对对。嗯、呃，这个是怎么回事儿？呃，当时这样，一九五八年，这个他们来访问，来访问呢，这个就提出来，就特别想看一个原版的歌剧的《白毛女》，然后他们是在天桥剧场演出，演出完了之后，全体的工作人员抢台，把他们的。布景道具搬下去，换成了这个白毛女的第一幕，然后我母亲和全体团员替他们唱了第一幕。清水正夫先生曾经说过，他说：“我是最爱中国的日本人，我也是最爱中国文化的日本人。”事实证明，的确如此。这么多年来，他们。十六次来到中国进行演出，我觉得这一次又一次的来到中国，不仅仅是艺术之旅了，也更是友谊之旅，是内心的感恩之旅，是和平之旅。所以，我们也应该再次用掌声向他们表示感谢，谢谢。当然，我们也真诚的希望，用艺术的甘霖浇灌出来的这爱的花朵，能够常开不败。也祝愿艺术家们的艺术生命长青。我觉得今天是一个特别难得的机会，我们歌剧、舞剧、几代白毛女齐聚节目的现场，所以我们是不是请各位艺术家，喜儿，在我们的现场留下一张喜儿的全家福，好不好？来，我们请孟宇老师、郭兰英老师、雷佳。一起上台
，让世界品味中国。这里是泸州老窖国窖一五七三独家冠名播出的《故事里的中国》。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家特约播出，光明乳业乐在新鲜。